നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മെത്തേഡ്സിലെ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക് മെത്തേഡിനകത്ത് ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി തിന്നേർ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്ത് രണ്ട് രണ്ട് ഫേസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആൻഡ് മൊബൈൽ ഫേസ് ഓക്കെ ഇത് ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്ത് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിയും രണ്ടാമത്തത് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിയും ഗ്യാസ് സോളിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഗ്യാസ് സോളിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ആണ് എങ്കിൽ ഗ്യാസ് സോളിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഗ്യാസ് സോളിഡിൻ്റെ അകത്തും ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡിൻ്റെ അകത്തും ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഫേസും ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആൻഡ് മൊബൈൽ ഫേസ് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആയിരിക്കും ഗ്യാസ് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് സോളിഡ് ആയിരിക്കും ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആണ് എങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഗ്യാസ് ആ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് സോളിഡും ലിക്വിഡും ആകാം മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഗ്യാസ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനായിട്ടായിട്ടുള്ള ഗ്യാസുകളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വേറെ റിയാക്ഷൻസിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒക്റ്ററ്റ് പൂർത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയല്ലാത്ത ഇനായിട്ടായിട്ടുള്ള ഗ്യാസുകൾ ഹൈ ഹീലിയം ആർഗൺ നിയോൺ അതുപോലെയുള്ള ഗ്യാസുകളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ അഡ്സോപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അഡ്സോപ്ഷൻ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിയിലാണ് എങ്കിൽ പാർട്ടീഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും നടക്കുന്നത് സെപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സോളിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ അഡ്സോപ്ഷനും ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ആണ് എങ്കിൽ പാർട്ടീഷനും ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്ത് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ആണ് എങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് സോളിഡും ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആണ് എങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ലിക്വിഡും ഇതിപ്പം ഗ്യാസ് സോളിഡ് ആണെങ്കിലും ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ആണ് അത് കരിയർ ഗ്യാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഗ്യാസ് ഇനായിട്ടായിട്ടുള്ള ഹീലിയം ആർഗൺ നൈട്രജൻ അതുപോലെയുള്ള ഗ്യാസുകളായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഗ്യാസ് സോ ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു ടൂൾ ടെക്നിക്കാണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അനലൈസിങ് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഇതായിട്ട് ടിപ്പിക്കൽ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ദ പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഫ്രം ദ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെ വേർതിരിക്കാനും അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇൻ ഗ്യാസ് ഇൻ ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി മൊബൈൽ ഫേസ് ഈസ് കരിയർ ഗ്യാസ് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് ഇനാറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഹീലിയം പിന്നെ നൈട്രജൻ ആർഗൺ അതുപോലെയുള്ളതാണ് ഗ്യാസുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ആണ് എങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് സോളിഡ് ആണ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇനായിട്ടായിട്ടുള്ള സോളിഡിന് മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ലിക്വിഡ് സോൾവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡും കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായാലും ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ട്യൂബ് കോൾ കോൾഡ് അതിൻ്റെ കോളം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അനലിറ്റിക്കൽ കോളം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ആൻഡ് ഗ
ഫ്ലോ കൺട്രോളർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ സാമ്പിൾ ഇൻജെക്ഷൻ പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾ എപ്പോഴും ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയം നമ്മൾ എച്ച് പി എൽ സിക്കകത്തും ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വ് അല്ല എച്ച് പി എൽ സിക്കകത്തും കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്തും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് അതായത് നോൺ വോളക്റ്റൈൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് അതായത് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അടങ്ങിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ സാമ്പിളുകളാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവൻ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ കോളം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവൻ്റെ അകത്താണ് അതിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഡിറ്റക്ടറും ഉണ്ട് റെക്കോർഡറും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിലോട്ട് പോകാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ കരിയർ ഗ്യാസ് കരിയർ ഗ്യാസ് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ കൺട്രോളർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഫ്ലോ കൺട്രോളർ പിന്നെ സാമ്പിൾ ഇൻജെക്ഷൻ സാമ്പിൾ ഇൻജെക്ഷൻ കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കോളം ഓവൻ ഉണ്ട് ഓവൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ചൂടായി ഈ കോളം അതായത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ട്യൂ മെറ്റലിൻ്റെ ട്യൂബല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ അത് അത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കരിയർ ഗ്യാസും സാമ്പിളും കൂടെ ഇത് രണ്ടും ഗ്യാസ് ഫോമാണ് കരിയർ ഗ്യാസും സാമ്പിളും ഗ്യാസ് ഫോമിലുള്ളതാണ് അത് നേരെ കോളം ഓവനിൽ എത്തുന്നു ഈ കോളം ഓവൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അഡ്സോപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതേസമയം സോളിഡിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ലിക്വിഡ് ആണ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് പാർട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത്രയും ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഡിറ്റക്ടറിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ആൻഡ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ടർ ഈ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഡിറ്റക്ടർ വഴി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രൊമറ്റോഗ്രാം ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ക്രൊമറ്റോഗ്രാമിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലോട്ട് അതായത് സെപ്പറേഷൻ ആണോ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണോ ഏതാണോ വേണ്ടത് ആ ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ സൈഡ് വഴി വേസ്റ്റും പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് കരിയർ ഗ്യാസ് ആയിട്ടായിരിക്കാം മാറി കരിയർ ഗ്യാസോ അതുപോലുള്ളതായിരിക്കും പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വർക്കിങ് വർക്കിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ദ കരിയർ ഗ്യാസ് ഏതൊക്കെയാണ് നൈട്രജൻ ഹീല് ആർഗണൊക്കെയാണ് കരിയർ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇനേറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഫ്ലോ കൺട്രോളറും ഉണ്ട് ഫ്ലോ അല്ലെ ഫ്ലോ കൺട്രോളർ ഉണ്ട് അതെന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഫ്ലോ റേറ്റും പ്രഷറും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സാമ്പിൾ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മൂവിംഗ് കരിയർ ഗ്യാസ് ബി ബിഫോർ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ കോളം അതായത് ആ കോളത്തിന് മുമ്പ് കോളത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു സാമ്പിളിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജേർണി ത്രൂ ദ കോളം അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ഫേസും ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ പറയുക സം കമ്പോണൻസ് ആർ അഡ്സോബ്ഡ് അഡ്സോബ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് സോളിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അഡ്സോബ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്സോബ്ഡ് ഫേസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദ അതർ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ആർ റീട്ടേൺ ദ നോ ലോങ്ങർ ഇൻ ദ കോളം ദസ് ഈച്ച് കമ്പോണൻ ക്യാരി ഡൗട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈനലി കൗ കം ഔട്ട് ഫ്രം ദ കോളം അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഡിറ്റക്ടറിലോട്ടായിരിക്കും ഡിറ്റക്ടറിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് റെക്കോർഡായിട്ട് കിട്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് ആയിരിക്കും ക്രൊമറ്റോഗ്രാം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ആ പീക്കിൻ്റെ ആ പീക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ കോളം ഓവൻ അല്ലെങ്കിൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആ കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെർമോ അനലിറ്റിക്കൽ കോളത്തിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ
ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിം ആ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിം ഇത് ഡിറ്റക്ടർ അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിം ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ കോളം ഓമൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അടങ്ങിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ സാമ്പിള് നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഈ ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടറിലോട്ടാണ് ഈ ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടറിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിം ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇതിവിടെ നടക്കുന്ന അതായത് ഈ ലോങ് ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയ അണ്ടർ ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിം കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പൈറോളിസിസ് മെത്തേഡാണ് പൈറോളിസിസ് 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 മെതേഡ് നടക്കുന്നു പൈറോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ അതായത് ക്രാക്കിങ് പൊട്ടുക ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ വിഘടിക്കുക അതായത് ഹയർ വലിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയ്ൻ എന്തായിട്ട് മാറും ചെറിയ ചെറിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിട്ട് മാറും അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു പോകും ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ അതായത് ഡീകമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൈറോളിസിസിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൈറോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഹയർ ഹയർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇൻ ടു ലോവർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അണ്ടർ ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ പൈറോളിസിസിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയോൺസിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും ഫോർമേഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അയോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കറണ്ട് ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഫോം ചെയ്തു എന്നല്ലേ അർത്ഥം ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ നമുക്ക് പിന്നെ ക്രൊമറ്റോഗ്രാം ആയിട്ട് കിട്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും ക്രൊമറ്റോഗ്രാമിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും ആ ക്രൊമറ്റോഗ്രാം വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെപ്പറേഷനും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും പ്യൂരിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടങ്സ് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ആ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അടങ്ങിയ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അടങ്ങിയ എന്താണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാമ്പ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഡിറ്റക്ടറിൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ടറിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ അടങ്ങിയ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നേരെ ഓവനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല ചൂടുണ്ട് അതപ്പോൾ ഈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതായത് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാ ടാങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് ഈ തെർമൽ ഇതിലോട്ട് വന്ന് ഗ്യാസ് ചൂടുള്ള ഗ്യാസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓൾറെഡി റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്കും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്രൊമറ്റോഗ്രാം കിട്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്രൊമറ്റോഗ്രാം ആയിരിക്കും ആ ക്രൊമറ്റോഗ്രാമിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പ്യൂരിറ്റിയും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും സപ്പറേഷനും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇത് അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു എ ഫ്ലെയിം ഫിൽഡ് ബൈ ദ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് വെൻ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റർ ഇൻ ടു ദ കോളം ദ അണ്ടർഗോ പൈറോളിസിസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡീകമ്പോസിഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ ബൈ ദ ഫ്ലെയിം This detector work only the organic hydrocarbon containing compound due to the ability of the carbon to form ions. Uh, electrons upon pyrolysis which generate current. The increase in the uh, current which is translated and appears a peak in a chromatogram. Okay. The disadvantage, that's what we're talking about. Disadvantage is what we're talking about. Sample is what we're talking about. Okay. Okay. ഇനി അടുത്ത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ ടാങ്സ്റ്റോ റേനിയോ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിൽ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റെ ഡിറ്റക്ടർ അപ്പോൾ എൻ്റെ
ഇനി ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് റീടെൻഷൻ ടൈം നമ്മൾ റീടെൻഷൻ ടൈമും റീടെൻഷൻ ഫാക്ടറും കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്താണ് നമ്മൾ റീടെൻഷൻ ഫാക്ടർ പഠിച്ചേക്കുന്നത് റീടെൻഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആർ എഫ് വാല്യൂ അല്ലേ ആർ എഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ട്രാവൽഡ് ബൈ സാമ്പിള് ഇതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ സാമ്പിള് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ സോൾവെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ സാമ്പിള് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ സോൾവെൻറ്റ് ആണ് ആർ എഫ് വാല്യൂ ഡിഫറൻസ് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ചോദിക്കാം മൂന്ന് മാർക്കിന് ഇനി റീടെൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ ടൈം ടേക്കൺ ഫ്രം സാമ്പിൾ ഇൻജെക്ഷൻ ടു ദ ഡിറ്റാക്ടർ അതായത് സാമ്പിൾ ഇൻജെക്ഷൻ തൊട്ട് ഡിറ്റാക്ടർ വരെ ഉള്ള ടൈം എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീടെൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അനാലിസിസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് റിഫൈനറി ഗ്യാസ് സ്റ്റെറോയിഡൽ ഹോർമോൺസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏതാ ബൈ യൂസിങ് ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ഈതേൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ് ഇൻ ബ്ലഡ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് വിത്ത് ഹൈ ആക്യുറസി നല്ല ഹൈ ആക്യുറസിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈതേൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ബ്ലഡിലും എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമ്മളോട് എക്സാമിന് മൂന്ന് മാർക്കിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോ ഗ്യാസ് സോളിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ആൻഡ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് തന്നെ നമുക്കത് എന്താണെന്നുള്ള എഴുതി വെക്കാം അല്ലേ ഗ്യാസ് അതായത് ഗ്യാസ് സോളിഡിൻ്റെ അതിനകത്ത് സ്റ്റേഷണറി ഫേസ് സോളിഡ് ആണ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡിൻ്റെ അതിനകത്ത് സ്റ്റേഷണറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡാണ് അല്ലേ ഇനി മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ എന്താണ് ഗ്യാസാണ് അത് രണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാമെന്നല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം സപ്രേഷൻ അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ സപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടീഷൻ ആണ് കരിയർ ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ആർഗൺ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കരിയർ ഹൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ആർഗൺ ഗ്യാസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ദിസ് മെതേഡ് ലാർജ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സപ്പറേഷൻ ഓഫ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസിൻ്റെയും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൻ്റെയും ഒക്കെ സപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഗ്യാസ് സോളിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ആണ് എങ്കിൽ ഡൈക്ലോറൈഡ് ബെൻസീൻ അതിൻ്റെ സൈലറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഐസോമറിൻ്റെ സപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഇത് എഴുതാം ഇത് എഴുതാം ഇത് എഴുതാം അല്ലേ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എഴുതാം പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ അങ്ങ് എഴുതിക്കും അത് ചില അത് സെയിം ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും അത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഗ്യാസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്